ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കോറിലേഷൻ എന്താണ് കോറിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ സിംപ്ലി മീൻസ് സ്റ്റഡി ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് ടു വേരിയബിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോറിലേറ്റഡ് ഇഫ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി അതർ വേരിയബിൾ For example, when the price of a commodity rises, the supply for that commodity also rises. On the other hand, if price falls, supply also falls. So both variables move together. Hence, price and supply are correlated. Correlation is defined as the tendency of two or more groups or series of items to vary together directly or inversely. According to A.M. Tuttle, Correlation is an analysis of the association between two or more variables. Correlation simply means correlation. That is, what is correlation in that word? That is, what is correlation? What is correlation? What is the relationship? What is the relationship? What is the relationship? What is the relationship? The relationship is the relationship. What is the relationship? അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോറിലേഷൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോറിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റേ വേരിയബിളിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും കോറിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കാരണം ഫലമായിട്ട് മറ്റേ വേരിയബിളിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും കോറിലേറ്റഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൂടുകയാണ് ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സപ്ലൈയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും സപ്ലൈനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ന വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് സപ്ലൈ എന്ന വേരിയബിളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കുറയാണ് ആ പ്രൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സപ്ലൈയും കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും സപ്ലൈനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അതായത് പ്രൈസും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ കോറിലേറ്റഡ് ആണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും സപ്ലൈനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതിനനുസരിച്ച് ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ന വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് എന്ന വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കോറിലേറ്റഡ് ആണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് കോറിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് കോറിലേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് കോറിലേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ മൂന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വെൻ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് മൂവ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി അതർ വേരിയബിൾ ഓൾസോ ഓർ ഇഫ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി അതർ വേരിയബിൾ ഓൾസോ കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് If, on the other hand, the value of two variables move in the opposite direction, correlation is said to be negative. Increase in the value of one variable results into a decrease in the value of other variable also. Or, if a decrease in the value of one variable results into an increase in the value of other variable, also correlation is said to be negative. One of the type of correlation is positive and negative correlation. അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കോറിലേഷനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റേ വേരിയബിളിൻ്റെ
ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റേ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റേ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കോറിലേഷന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്നും നേരെ മറിച്ച് രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നും പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസുണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് തേർട്ടി എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി ഫോർട്ടി ടു ആയി സിക്സ്റ്റി ആയി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയി എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ നോക്കുക വൈ എന്താണെന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി ആയി ട്വൻറ്റി ടു ആയി ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയി തേർട്ടി ആയി അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് രണ്ടാമതൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വൈ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വൈയും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എക്സ് കൂടി വരികയാണ് വൈയും കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് തേർട്ടി ആയിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി ഫോർട്ടി ആയി ഫോർട്ടി ടു ആയി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ടെൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് വൈ എന്താവാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നേരെ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ടെൻ വൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ വൈ എന്താവാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ വെൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ലീഡ്സ് ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി അതർ വേരിയബിൾ കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി നോൺ ലീനിയർ ഓർ കേർവി ലീനിയർ വെൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി അതർ വേരിയബിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് കേർവി ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ് നെവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സെയിം റേഷ്യോയിൽ തന്നെ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റേ വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ചേഞ്ചസ് അതേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ തന്നെ മറ്റേ വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് നോൺ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കില്ല അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി ഫൈവ് ചേഞ്ചസ് വന്നു പിന്നെ തേർട്ടി ആയി അവിടെ ഫൈവ് ചേഞ്ചസ് വന്നു പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി അവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റം എത്രയാണ് ഫൈവ് തന്നെയാ
ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി തേർട്ടി ആയി തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി ഫോർട്ടി ആയി അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈയിൽ എത്രയായി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി തേർട്ടി സിക്സ് ആയി ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയി അപ്പോൾ അവിടെയും വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേഷ്യോയിലാണ് ആ കോറിലേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേഷ്യോയിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി തേർട്ടി ത്രീ ആയി തേർട്ടി സെവൻ ആയി ഫോർട്ടി ഫോർ ആയി വൈയിൽ ടെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടീൻ ആയി ട്വൻറ്റി ആയി ട്വൻറ്റി നയൻ ആയി ഫോർട്ടി ആയി അപ്പോൾ എക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരേ സെയിം റേഷ്യോയിലല്ല പോകുന്നത് ആദ്യം ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അഞ്ചായിട്ട് മാറി പിന്നെ തേർട്ടി ത്രീ ആയി അവിടെ അഞ്ചൊന്നും ഇല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നത് പിന്നെ തേർട്ടി സെവൻ ആയി പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ ആയി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരേ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സെയിം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിലല്ല അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വൈനെ നോക്കുകയാണ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ആയി ട്വൻറ്റി ആയി ട്വൻറ്റി നയൻ ആയി ഫോർട്ടി ആയി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരിക്കലും എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിലല്ല കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഒരു അഞ്ച് റേസ് ടു എയ്റ്റ് പോലെ അല്ല അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒന്നാമത് വരുന്ന അതേ റേഷ്യോ അല്ല രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിലല്ല ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ Study the relationship between variables. If there are only two variables, the correlation is said to be simple. Example, the correlation between price and demand is simple. That is, we are saying that the correlation is the simple correlation. That is, the variables in Tamil are relationship study chain. The name is simple correlation. That is, the variables are the same. The variables in Tamil are relationship study chain. That is, the name is simple correlation. That is, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം രണ്ട് വേരിയബിൾസിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം When the variable is related to a number of others, correlation is not simple. Then the study of relationship between the variables is done with the help of partial or multiple correlation. That is, if you have two variables, that is not simple correlation. If you have two variables, that is not simple correlation. If you have two variables, that is not simple correlation. That is not simple correlation. That is not simple correlation. പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ വി മെഷർ ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ വേരിയബിൾ ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ വേരിയബിൾസ് ടുഗുദർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ദസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗീൽഡ് വിത്ത് ബോത്ത് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടുഗുദർ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈൽഡ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം ഒരു ധാന്യം കൃഷി ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ ധാന്യം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ധാന്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റെയിൻഫോൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ റെയിൻഫോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ധാന്യത്തെ ബാധിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്തായിട്ട് ബാധിക്കും ഈ ഈൽഡിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രത്തോളം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വേറെ വേരിയബിൾസും വരാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വേരിയബിൾസ് ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത്
അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം വേരിയബിൾസ് ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും പാർഷ്യൽ കോറിലേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈൽഡ് ഉണ്ട് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈൽഡിനെ റെയിൻഫോളും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെയിൻഫോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈൽഡിനെ ബാധിക്കാം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ത് ബാധിക്കാം ഈൽഡിനെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യില്ല ആദ്യം ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ വേരിയബിൾസ് എന്താക്കി മാറ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൻഫോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈൽഡിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു സ്റ്റഡി ചെയ്യും ബാക്കി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എന്താക്കി മാറ്റും അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല റെയിൻഫോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈൽഡിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റഡി ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വേരിയബിൾസിന് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും ആ മെത്തേഡാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വേരിയബിൾസിന് ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും അതായത് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് കുറേ വേരിയബിൾസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളുമായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്ന വേരിയബിൾസൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും അതാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ